ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு லாஸ்ட் பெஞ்ச் லீசா நவ் ட்ரெடிஷ்னல் சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் மெத்தட்ஸ் எதுவாக இருந்தாலும் அதை யூஸ் பண்ணி டெவலப் பண்ணுற எந்த ஒரு ப்ராஜெக்ட்ஸாக இருந்தாலும் சில ஸ்டெப்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம ட்ரெடிஷ்னல் வாட்டர்ஃபால் மாடல் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதில் ஃபர்ஸ்ட் ரெக்யூர்மெண்ட் கேதர் பண்ணுவாங்க நெக்ஸ்ட் அதை டிசைன் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் அதை டெவலப் பண்ணணும் அதுக்கப்புறமா டெவலப் பண்ண ரெக்யூர்மெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க ஃபைனலாக அதை டெலிவர் பண்ணுவாங்க இப்போ நம்ம ஃபைனல் டெலிவர் கொடுத்ததுக்கு அப்புறமா அந்த ப்ராஜெக்ட்ஸில் ஏதாவது சேஞ்சஸ் இருக்குது அப்படின்னா அகைன் இந்த ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் நம்ம ஃபாலோ பண்ணி அகைன் அந்த சேஞ்சஸ் எல்லாம் மேக் பண்ணுறது அப்படின்றது ரொம்பவுமே டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும் இது போல் ட்ரெடிஷ்னல் சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் ஃபாலோ பண்ணுற ப்ராஜெக்ட்ஸோட ஆன்வல் ரிப்போர்ட் படி பார்த்தோம் அப்படின்னா மோஸ்ட் ஆஃப் ப்ராஜெக்ட் ஷெடியூல் டைமில் அவங்க ஃபினிஷ் பண்ணுறது கிடையாது சம் ஆஃப் ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்து அவங்களோட ஒரிஜினல் பட்ஜெட்டை விட எக்ஸீட் ஆகுது சில ப்ராஜெக்ட்ஸை எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அவங்களோட இனிஷியல் கோல்ஸையும் மீட் பண்ணுறது கிடையாது ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரகிள்ஸ் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக லேட் டூ தௌசண்டில் பார்த்தோம் அப்படின்னா வேறு ஒரு மெத்தடுக்கு நிறைய ஆர்கனைசேஷன்ஸ் மூவ் ஆச்சு அது என்ன மெத்தட்னா அட்ஜைல் மெத்தட் தான் அதுக்கான மெயின் ரீசன் என்னென்னா அந்த அட்ஜைல் மேனிஃபெஸ்டோ ஸோ இந்த மேனிஃபெஸ்டோவில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோன்னா டுவெல் பிரின்ஸிபல்ஸ் அண்ட் ஃபோர் வேல்யூஸ் இது தான் அதாவது அட்ஜைல் மெத்தடில் ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கான பிரின்ஸிபல்ஸ் அண்ட் வேல்யூஸ் என்ன என்ன அப்படின்றது தான் இந்த பிரின்ஸிபல்ஸ் அண்ட் வேல்யூஸ் வந்து ரொம்பவுமே அட்ராக்டிவாகவும் அண்ட் ஈஸியாக அப்ளிகபிளாக இருந்தது ஸோ எந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டுவெல் அஜைல் பிரின்ஸிபல்ஸ் பற்றி தான் டீட்டெயிலாக டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு பிரின்ஸிபல் என்னென்னு பார்த்தோன்னா கஸ்டமர் சாட்டிஸ்ஃபிகேஷன் ஸோ ஒரிஜினல் ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோன்னா Our highest priority is to satisfy the customer through yearly and continuous delivery of valuable software. So, in the 12 principles, we have to do top of customer satisfaction. Because, if you have a software development model, that's the main goal of customer satisfaction. So, that's why we have to do மெத்தட் லையும் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஹையஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி எதுக்குன்னு பார்த்தோம்னா கஸ்டமர் சாட்டிஸ்ஃபிகேஷனுக்கு ஸோ அதையே ஒரு பிரின்ஸிபலாகவும் ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லை இந்த மெத்தட் அப்ளை பண்ணும்போது எப்படி கஸ்டமர் சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருப்பாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோன்னா நம்ம அட்ஜில் மெத்தடில் ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் நம்மளோட ஹோல் ப்ராஜெக்டை இட்ரேஷன்ஸாக டிவைட் பண்ணிவிட்டு அது கம்ப ஷார்ட்டஸ்ட் பீரியடில் கம்ப்ளீட் ஆனதுமே ஃப்ரீக்குவெண்ட்டாக யூஸருக்கு வந்துட்டு அதாவது கஸ்டமர்ஸ்க்கு டெலிவர் பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம் அப்படின்னு சொல்லி ஸோ அந்த மாதிரி கண்டினியூஸ் அண்ட் ஃப்ரீக்வெண்ட் டெலிவர் அவங்களுக்கு ஆகும்போது கண்டிப்பாக அவங்க ஹாப்பியாக இருப்பாங்க ஏன்னா அவங்க பே பண்ணுறதுக்கு வேல்யூ கிடைக்கிது அப்படின்றதுனால கண்டிப்பாக ஹாப்பியாக ஃபீல் ஆகுவாங்க இல்லையா ஆனால் அதர் சைட் ஃப்ரீக்வெண்ட் டெலிவரி வந்து டெவலப்பர் சைட்லேயும் லேட் சேஞ்சஸ் அவாய்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு ரொம்பவுமே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஏன்னா ஃபுல்லாக நம்ம ப்ராஜெக்ட் கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா வந்து ஏதாவது சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னா நமக்கு ரொம்பவுமே டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும் ஸோ ஒவ்வொரு இட்ரீஷன்ஸாக நம்ம டெலிவர் பண்ணும்போது அவங்க அதை யூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு ஏதாவது சேஞ்சஸ் இருக்குது அப்படின்னா இமீடியட்டாக நமக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க நம்மளும் சீக்கிரமே அதை சேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்துடும் ட்ரெடிஷ்னல் ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் எதுவாக இருந்தாலும் லேட் ஸ்டேஜ் சேஞ்சஸ் அப்படின்றது ரொம்ப ஹையர் காஸ்ட் நாட் பியரபுள் ஃபார் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் பட் அட்ஜெயில் எடுத்துக்கிட்டோன்னா எவ்வளோ லேட்டான சேஞ்சஸ் இருந்தாலும் அதை பண்ணுவாங்க பிகாஸ் இது போல் ரெஸ்பான்ஸ் நம்ம கஸ்டமர்ஸ்க்கு கொடுக்கறதுனால என் கஸ்டமர் ஆர் என் யூசர் கிட்ட இருந்து வேல்யூ கிடைக்கும் ஸோ அவங்களோட ஆர்கனைசேஷனோட வேல்யூஸ் அண்ட் ஃப்ளெக்சிபிள் வந்து இன்னுமே இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ அதனால் கண்டிப்பாக இதுக்கு எப்போவுமே வந்து லேட் சேஞ்சஸ் இருந்தாலுமே அது எப்பவுமே ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுவாங்க இன்னொன்று பார்த்தோம் அப்படின்னா டெவலப்பர் சைட்லையும் இப்போ அட்ஜில் மெத்தடில் இட்ரேட்டிவாக தான் ப்ராசஸ்ஸை வந்து டெவலப் பண்ணுவாங்கன்னு சொல்லியிருப்போம் இல்லையா ஸோ இட்ரேட்டிவ் ப்ராசஸ் ஃபாலோ பண்ணுறதுனால டீம்னாலேயும் அந்த சேஞ்சஸை வந்துட்டு இமீடியட்டாக மேனேஜ் பண்ண முடியும் ஸோ அதனால் எப்போ சேஞ்சஸ் செய்கிறாலும் அந்த சேஞ்சஸை ரொம்பவுமே வெல்கம் பண்ணுவாங்க அட்ஜெயில் மெத்தட் இந்த செகண்ட் பிரின்ஸிபல் ரொம்பவுமே பிக்கஸ்ட் அட்வான்டேஜ் அட்ஜெயில் மெத்தட்க்கு ஸோ நெக்ஸ்ட் பிரின்ஸிபல் என்னென்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃப்ரீக்குவெண்ட் டெலிவரி ஸோ இத
ஒவ்வொரு டைம்லேயும் ஒவ்வொரு இட்ரேஷன்ஸையுமே நம்ம எடுத்துக்கும் போது அது ஃப்ரீக்குவெண்ட்டாக டெலிவர் பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம் ஸோ மேக்ஸிமம் ஒரு இட்ரேஷன்ஸ்க்கு ஒன் வீக்கில் இருந்து இல்லை ஒன் மந்த்குள்ளே தேர்ட்டி டேஸ்க்குள்ளே கம்ப்ளீட் பண்ணுற மாதிரி பார்ப்போம் எவ்வளோ டைம் ஸ்கேல்ஸ் வந்து நம்மளால் கம்மி பண்ண முடியுதோ அவ்வளோ டைம் ஸ்கேல் வந்து நம்ம கம்மி பண்ணி மேக்ஸிமம் ஒர்க் பண்ண ட்ரை பண்ணணும் அது எந்த ஒரு இண்டிவிஜுவலாலும் அப்படி பண்ண முடியாது இல்லையா ஸோ டீம் ஒர்க் இங்கே ரொம்பவுமே இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ டைம் ஃப்ரேம் நம்ம ரெடியூஸ் பண்ணுற மாதிரியே நம்ம டீம் ஃபுல்லாகவும் ஒர்க் பண்ணணும் ஸோ அப்போ தான் எந்த ஒரு ப்ராஜெக்ட் பிளானிங்காக இருந்தாலும் ஒர்க்கிங் ப்ராசஸாக இருந்தாலும் அதுக்கு ஷார்ட்டர் டைமில் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவுமே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்மளோட ட்ரெடிஷ்னல் வாட்டர்ஃபால் மாடல் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அப்படி எல்லா ஃப்ரீக்வெண்ட்டாலும் நம்மளோட ப்ராஜெக்ட் டெலிவர் பண்ண மாட்டோம் ஒன்ஸ் கம்ப்ளீட் ஆனதுக்கப்புறம் தான் நம்மளோட ப்ராஜெக்ட் டெலிவர் பண்ணுவோம் அதனால் இங்கே வந்து கஸ்டமருக்கு இது ஒரு பிக்கஸ்ட் அட்வான்டேஜ் நம்மளோட அட்ஜெயில் மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணுறது நெக்ஸ்ட் ப்ரின்ஸிபல் என்னென்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒர்க்கிங் டுகெதர் பிஸ்னஸ் பீப்புள் அண்ட் டெவலப்பர்ஸ் மஸ்ட் ஒர்க் டுகெதர் டெய்லி த்ரூ அவுட் த ப்ராஜெக்ட் அட்ஜெயில் மெத்தடாலஜியில் நம்ம டீட்டெயிலாக சொல்லி இருப்போம் ஷார்ட் டைம் மீட்டிங் எப்போவுமே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி ஸோ அது வந்து ஸ்க்ரம் மீட்டிங்னு கூட சொல்லுவாங்க இல்லையா ஸோ அட்ஜெயில் மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணும் போது டெய்லியும் ஒரு சந்தா ஷார்ட் டைம் மீட்டிங் இருக்கும் இந்த மீட்டிங்கில் வந்து டீமில் இருக்க ஒவ்வொரு மெம்பர்ஸும் அவங்களுக்கு இன்றைக்கி ஒர்க் என்ன என்ன ஆல்ரெடி கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்காங்க பண்ணுறதுக்கு அவங்களுக்கு ஏதாவது ரெக்யூர்மெண்ட்ஸ் வேணுமா இல்லை ட டீம் மெம்பர்ஸ் கிட்ட இருந்து ஏதாவது ஹெல்ப் வேணுமா அப்படின்ற மாதிரியெல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணிப்பாங்க அது ஒரு டென் மினிட்ஸ் மீட்டிங்காக தான் இருக்கும் ஸோ எல்லோரும் ஒன்றா ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு இது ரொம்பவுமே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ப்ரின்ஸிபல் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ட்ரஸ்ட் அண்ட் சப்போர்ட் இதோட ஒரிஜினல் ஸ்டேட்மெண்ட் என்னன்னு பார்த்தோன்னா பில்டு ப்ராஜெக்ட்ஸ் அரவுண்ட் மோட்டிவேட்டட் இண்டிவிஜுவல்ஸ் கிவ் தம் த என்விரான்மெண்ட் அண்ட் சப்போர்ட் தே நீட் அண்ட் ட்ரஸ்ட் தம் டு கெட் த ஜாப் டன் ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போது டீம் லீடாக இருக்கிறவங்க போயிட்டு நீ என்ன இந்த ஒர்க் என்ன கம்ப்ளீட் பண்ணலையா இது இன்னும் கம்ப்ளீட் பண்ணலையான்னு சொல்லி யாருக்கும் ப்ரெஷர் கொடுக்க மாட்டாங்க இதில் ஏன்னா டெய்லி மீட்டிங் கண்டக்ட் பண்ணிடுறதுனால அவங்களுக்கு என்ன தேவையோ அதை வந்து அந்த நீடை வந்து அவங்க சப்போர்ட் பண்ணி அவங்களுக்கு அதை கிராண்ட் பண்ணி கொடுத்தா மட்டும்தான் அவங்களால ப்ராஜெக்ட்ஸ் ஈஸியாக கம்ப்ளீட் பண்ண முடியும் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி அவங்களால கம்ப்ளீட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு அந்த டீம் மெம்பர்ஸை நம்பணும் அந்த மாதிரி அவங்களுக்கு சப்போர்ட்டிவாக இருந்து தான் அட்ஜெயில் டீம் லீட்ஸ் வந்து ஒர்க் பண்ணுவாங்க லீடர் நம்ம ஆல்ரெடி அட்ஜெயில் இதெல்லாம் டீட்டெயிலாக சொல்லியிருப்போம் அவங்களோட ஒர்க்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி டீமில் இருக்க எல்லாருமே டுகெதராக ஒர்க் பண்ணி அந்த ப்ராஜெக்ட் ஜாப் என்னவாக இருந்தாலும் அதை கம்ப்ளீட் பண்ணுவாங்க ஸோ அவங்களுக்கு இந்த டீம்குள்ளே ஒவ்வொருத்தருக்குள்ளேயும் ட்ரஸ்ட் அண்ட் சப்போர்ட் தான் வேணும் ஸோ அந்த அதுவே ஒரு ப்ரின்ஸிபலாக இருக்கிறதுனால இன்னும் ஒரு அட்வான்டேஜ் இந்த அட்ஜெயில் மெத்தட் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நெக்ஸ்ட்டு ப்ரின்ஸிபல் பார்த்திங்கன்னா ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் கான்வர்சேஷன் ஒரிஜினல் ஸ்டேட்மெண்ட் என்னென்னு பார்த்தோம்னா the most efficient and effective method of conveying information to and within a development team is face to face conversation so yaar kitta namma general ave eduthikittona yaar kadu or information namba pass pananum appadina avangala paathu nera namma சொல்கிறது தான் நம்ம என்ன மாதிரி கன்வே பண்ணணும்னு நினைக்கிறோமோ அந்த மாதிரியே அவங்களே அந்த மாதிரியே நம்மளால் கன்வே பண்ண முடியும் இன்னொருத்தவங்க கிட்ட சொல்லி சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொன்னோம்னா அந்த இன்ஃபர்மேஷன் அப்படியே போகாது இல்லையா ஸோ என்ன ஒரு டீம்குள்ளே என்ன ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னாலும் அது ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் கான்வர்சேஷனாக இருந்தால் தான் பெட்டராக இருக்கும் ஸோ அட்ஜெயில் மெத்தட் படி பார்த்தோன்னா ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கோம் இந்த ஷார்ட் டைம் மீட்டிங் கண்டக்ட் பண்ணுறதுனால டீமில் இருக்க ஒருத்தரோட ஒருத்தர் டெய்லியுமே மீட் பண்ணிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் கான்வர்சேஷனாக இதை ஸோ ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் கான்வர்சேஷன் ஈஸியாக பண்ணிக்க முடியும் ஸோ அவங்களோட சப்போர்ட்டோ ட்ரஸ்ட்டோ இல்லை அவங்களோட ஒர்க்கை வந்து நம்ம ஷேர் பண்ணிக்கிறது இது எல்லாமே இந்த டெவலப்மெண்ட் டீம்குள்ளே கண்டிப்பாக பண்ண முடியும் ஈஸியாக பண்ண முடியும் நெக்ஸ்ட்டு ப்ரின்ஸிபல் என்னென்னு பார்த்தோன்னா ஒர்க்கிங் சாஃப்ட்வேர் இதோட ஒரிஜினல் ஸ்டேட்மெண்ட் ஒர்க்கிங் சாஃப்ட்வேர் இஸ் த ப்ரைமரி மெஷர் ஆஃப் ப்ராக்ரஸ் இட் ஒவ்வொரு ரெக்யூர்மெண்ட்டையும் இட்ரேஷனாக நம்ம டிவைட் பண்ணிவிட்டு அந்த இட்ரேஷன்ஸை நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணி டெலிவர் பண்ணுவோம் அப்படின்றதெல்லாம் அட்ஜெயில் மெத்தடில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம டெவலப் பண்ணும்போது ஒர்க்கிங் சாஃப்ட்வேரை நம்ம அவங்களுக்கு டெவலப் பண்ணி
இன்டெஃபினெட்லி பட்ஜெட் மெத்தட் பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளோட ப்ராஜெக்ட்ஸ் டெவலப்மெண்ட் எல்லாமே சஸ்டைனபுளாக தான் இருக்கும் எல்லாத்தையும் உடனே எடுத்து போட்டு செய்கிறது இல்லை டைம் பீரியட் அந்த டைம் ஸ்கேல்ஸ் டிவைட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம டெவலப் பண்ணுவோம் ஸோ ஸ்பான்சர் சைடும் சரி டெவலப்பர் சைடும் சரி யூசர் சைடும் சரி நம்மளால் கான்ஸ்டண்டான ஒரு ஸ்பீடில் கான்ஸ்டண்ட்டாக நம்மளோட ப்ராஜெக்ட்ஸை வந்து நம்ம டெவலப் பண்ணிகிட்டு இருக்க முடியும் ஸோ ரொம்பவும் ஃபாஸ்ட்டாகவும் டெவலப் பண்ணாமல் ரொம்ப ஸ்லோவாகவும் டெவலப் பண்ணாமல் கான்ஸ்டண்ட்டாக நம்ம ஒரு ஸ்பீடில் டெவலப் பண்ணும் போது எந்த ஒரு அந்த ரெக்யர்மெண்ட்டை நம்ம மெயின் அந்த ப்ராஜெக்ட் டெவலப்மெண்ட்டில் அந்த ரெக்யர்மெண்ட் மெயின்டைன் பண்ணுறதும் சரி இல்லை ஏதாவது சேஞ்சஸ் வந்துச்சுன்னா அதை மேக் பண்ணுறதுலையும் சரி எந்த ஒரு காம்ப்ரமைஸும் இல்லாமல் நம்மளால் பண்ண முடியும் ஸோ அட்ஜெயில் மெத்தடோட இன்னொரு அட்வான்டேஜ் அதோட பிரின்ஸிபல் தான் சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் ஸோ நெக்ஸ்ட் மெத் பிரின்ஸிபல் என்னன்னு பார்த்தோன்னா கண்டினியூவஸ் அட்டென்ஷன் இதோட ஒரிஜினல் ஸ்டேட்மெண்ட் என்னன்னு பார்த்தோம்னா கண்டினியூவஸ் அட்டென்ஷன்ஸ் டு டெக்னிக்கல் எக்ஸலன்ஸ் அண்ட் குட் டிசைன்ஸ் இட்ஸ் என்ஹான்சஸ் அட்ஜெயிலிட்டி நம்ம ஒவ்வொரு இட்டீஷியன்ஸாக டிவைட் பண்ணிட்டு தான் அதை டெவலப் பண்ணுவோம்னு சொல்லியிருக்கோம் ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம டெவலப் பண்ணும் போது அவங்களுக்கு டீமுக்கு தேவையான சப்போர்ட்ஸ் எல்லாமே ரெக்யர்மெண்ட்ஸ் ஏதாவது ரெக்யர்மெண்ட்ஸ் வேணும் இல்லை ஏதாவது சப்போர்ட் வேணும்னா இமீடியட்டாக நம்ம செஞ்சு கொடுப்போம் ஸோ அந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுக்கறதுனால டெக்னிக்கல் ஸ்கில்ஸ்லேயோ இல்லை டிசைன்ஸ்லேயோ எந்த ஒரு காம்ப்ரமைஸும் இல்லாமல் நம்மளோட ஃபுல் எக்ஸலன்ஸ் கொடுக்க முடியும் ஸோ இந்த மாதிரி கண்டினியூஸ் அட்டென்ஷன் நம்ம கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கிறதுனால நம்மளோட ப்ராஜெக்ட் மோர் அட்ஜெயிலாக இருக்கும் யூசர் சைடில் நம்மளோட ஆர்கனைசேஷன்ஸை சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு இன்னுமே இது ஒரு அட்வான்டேஜ் பார்த்தா இருக்கும் ஸோ இது ஒரு பிரின்ஸிபலாக இருக்குது இங்கே நெக்ஸ்ட்டு பிரின்ஸிபல் என்னன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா சிம்ப்ளிசிட்டி ஒரிஜினல் ஸ்டேட்மெண்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா சிம்ப்ளிசிட்டி த ஆர்ட் ஆஃப் மேக்சிமைசிங் த அமௌண்ட் ஆஃப் ஒர்க் நாட் டன் இஸ் எசன்ஷியல் ஸோ இங்கே எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து நிறைய ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு அதாவது நிறைய ஒர்க்ஸ் வச்சுக்கிட்டு நம்மளால் பண்ண முடியாமல் இருக்கிறத விட எது எது தேவையோ அதை மட்டும் கம்ப்ளீட் பண்ணோம் அப்படின்னாலே அந்த ப்ராஜெக்டை நம்மளால் ஈஸியாக பண்ணிட முடியும் ஸோ எசன்ஷியலான ஒர்க்கை மட்டும் பண்ணுற மாதிரி பார்த்துக்கணும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏதாவது ஒரு ஒரு சின்ன ரெக்யூர்மெண்ட்ஸ் எடுத்துக்கிட்டு அந்த ரெக்யூர்மெண்ட்ஸில் எக்ஸ்ட்ரா பாயிண்ட்ஸ் ஆட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த ரெக்யூர்மெண்ட்ஸை டெவலப் பண்ணுறதுல இன்னும் பெட்டராக கொடுக்கணும் இன்னும் பெட்டராக கொடுக்கணும்னு ஒரு இதுலேயே இல்லாமல் எந்த ரெக்யூர்மெண்ட்ஸ் நமக்கு இம்மிடியேட்டாக வேணுமோ அதாவது எது ரொம்ப எசன்ஷியலோ அது டெவலப் பண்ணி கொடுக்கறது இன்னுமே ஸ்மார்ட்டான ஒர்க் இல்லையா ஸோ எந்த ஒரு ஒர்க் பண்ணாலும் ரொம்பவுமே சிம்பிளாக ஒர்க் பண்ணுறது அப்படின்றது இன்னும் ஒரு பிரின்ஸிபலாக இருக்குது இங்கே நெக்ஸ்ட்டு பிரின்ஸிபல் பார்த்திங்கன்னா செல்ஃப் ஆர்கனைசிங் டீம் இதோட ஒரிஜினல் ஸ்டேட்மெண்ட் பார்த்தோன்னா The best architectures, requirements and designs emerge from self-organizing teams. If you have a team of traditional methods, you have a team of requirements, design, and you have a team of development, and you have a team of test, and you have a team of deliver. You have a team of work. You have a team of requirements. If you have a team of requirements, you have a team of requirements. If you have a team of test, you have a team of test, and you have a team of test. பட் அட்ஜெயில் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அட்ஜெயில் மெத்தடில் டீமில் ஒரு டீமில் இருக்காங்கன்னா எல்லாருமே அதில் மிக்ஸ்டாக இருப்பாங்க அது யாருக்காவது ஒருத்தருக்கு இப்போ நாலேஜ் வைஸோ இல்லை அந்த டெக்னிக்கல் வைஸோ ஏதோ ஒன்று லேக் ஆகுது அப்படின்னா டீமில் இருக்க மற்றவங்க அவங்களுக்கு டீச் பண்ணுவாங்க அதை பற்றி தெரிஞ்சவங்க ஸோ அவங்களால நெக்ஸ்ட் டீம் அதில் அது ஒர்க் பண்ணிக்க முடியும் இங்கே ஒரு செல்ஃப் ஆர்கனைசிங் டீம் இருக்கிறதுனால அதில் பெஸ்ட்டாக ஒர்க் பண்ண முடியும் ஸோ எதாவது ஒரு ரெக்யூர்மெண்ட் எடுத்துக்கிறாங்க அப்படின்னா அந்த ரெக்யூர்மெண்ட்டை பேஸ் பண்ணி யார் அங்கே டெவலப்பராக இருப்பாங்க யார் டெஸ்டராக இருப்பாங்க யார் டிசைனராக இருப்பாங்கன்றது அந்த டீம்குள்ளேயே டிசைட் பண்ணி ஒர்க் பண்ணிக்குவாங்க நெக்ஸ்ட் அண்ட் ஃபைனல் பிரின்ஸிபல் என்னென்னு பார்த்தோன்னா ரிஃப்ளெக்ட் அண்ட் அட்ஜஸ்ட் ரெகுலர்லி அட் ரெகுலர் இன்டர்வல்ஸ் த டீம் ரிஃப்ளெக்ட்ஸ் ஆன் ஹவு டு பிகம் மோர் எஃபெக்டிவ் தென் டியூன்ஸ் அண்ட் அட்ஜஸ்ட் இட்ஸ் பிஹேவியர் அக்கார்டிங்லி ஸோ இந்த பிரின்ஸிபல் மெயினாக எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தோன்னா நம்மளோட ஓன் அதாவது டெவலப்பர் சைட்ல இருந்தும் சரி இட்ரிஷன்ஸ் அதாவது மாடியூல் சைட்ல இருந்தும் எடுத்துக்கிட்டாலும் அவங்களோட பர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இருக்குது அப்படின்றத எவால்வேட் பண்ணுறதுக்காக ஸோ எவால்வேட் பண்ணும்போது நம்மளோட பர்ஃபார்மன்ஸ் எந்த அளவுக்கு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி இருக்குது நம்மளோட டெவலப்மெண்ட்ல அப்படின்றத ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் ஸோ நம்மளோட பர்ஃபார்மன்ஸை பேஸ் பண்ணி நம்ம இன்னும் டியூன் பண்ணிக்கிறதுக்கு இ
ஆர்கனைசேஷன்ஸில் யூஸ் பண்ணவும் முடியுது அட்ஜைல் மெத்தட் எதனால் எல்லா ஆர்கனைசேஷனையும் வெல்கம் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அதுக்கு மெயின் ரீசன்ஸே இந்த ப்ரின்ஸிபல்ஸ் தான் ஸோ இந்த ப்ரின்ஸிபல் ஃபாலோ பண்ணுறதுனால அவங்களோட ஆர்கனைசேஷன் ரொம்பவுமே ஃப்ளெக்சிபிளாகவும் ரெஸ்பான்சிபிளாகவும் இருக்கிறதுக்கு ரொம்பவுமே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லை ஏதாவது சேஞ்சஸ் அடாப்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கும் ரொம்பவுமே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இந்த டுவெல் ப்ரின்ஸிபல்ஸும் என்ன அப்படின்னு ஷார்ட்டாக பார்த்துடலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ப்ரின்ஸிபல் கஸ்டமர் சாட்டிஸ்ஃபிகேஷன் செகண்ட் ப்ரின்ஸிபல் வெல்கம் சேஞ்சஸ் தேர்ட் ஒன் டெலிவர் ஃப்ரீக்வெண்ட்லி ஃபோர்த்து ஒன் ஒர்க்கிங் டுகெதர் ஃபிஃப்த் ஒன் ட்ரஸ்ட் அண்ட் சப்போர்ட் சிக்ஸ்த் ஒன் ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் கான்வர்சேஷன் செவன்த் ஒன் ஒர்க்கிங் சாஃப்ட்வேர் நெக்ஸ்ட் சஸ்டெயினபிள் டெவலப்மெண்ட் நெக்ஸ்ட் கண்டினியூவஸ் அட்டென்ஷன் நெக்ஸ்ட் சிம்ப்ளிசிட்டி நெக்ஸ்ட் செல்ஃப் ஆர்கனைசிங் டீம் அண்ட் ஃபைனலி ரிஃப்ளெக்ட் அண்ட் அட்ஜஸ்ட் ரெகுலர்லி ஸோ இந்த டுவெல் ப்ரின்ஸிபல்ஸும் ஃபாலோ பண்ணுறதுனால தான் அட்ஜைல் மெத்தட் எல்லா ஆர்கனைசேஷன்லையுமே ரொம்பவுமே வெல்கமபிளாகவும் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாகவும் இருக்கு ஓகே உங்களுக்கு இந்த டாபிக்கில் ஏதாவது டவுட் இருந்தது அப்படின்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் ரிப்ளை பண்ணுறேன் நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு நியூ கமராக இருந்தீங்க அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறக்காதீங்க அண்ட் பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க சேனலில் ஏதாவது நியூ வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணோன்னா உங்களுக்கு இமீடியட் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் கிடைக்கிறதுக்காக அண்ட் இன்னொரு டாபிக் கூட நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்